আসসালামু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কবর সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে দোয়া কবুলের স্থান এইজন্য কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করে নিজের জন্য আত্মীয় স্বজনের জন্য কবরবাসীর জন্যও তো কবরবাসীর কাছে যাওয়া কবরখানায় যাওয়া এটা সুন্নত মুস্তাহাব তবে সেখানে গিয়ে যে হাত তুলে দোয়া করতে হবে দলবদ্ধভাবে এটা ঠিক নয় নবী করিম সাল্লাম আমাদেরকে কবর জিয়ারতের দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে আমরা কবর জিয়ারত করবো তা শিখিয়ে দিয়েছেন কবরের পাশে গিয়ে তিনি বলেছেন আসসালাম আলাইকুম ইয়াহালাল কবর এই দোয়া করেছেন ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহেকুন এই দোয়া পাঠ করেছেন এবং আরেকটি হাদিস এসেছে সহি মুসলিমের হাদিস আসসালাম আলা আহল দিয়ার এমিনাল মুসলিমিন আউল মুমিনিন ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহেকুন নাসাল্লাহ লানা ওলাকুমুল আফিয়া এই দোয়া করেছেন অর্থাৎ আসসালাম আলা আহল দিয়ার এমিনাল মুসলিমিন আউল মুমিনিন ইন্না ইনশা আল্লাহ ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহেকুন নাসাল্লাহ লানা ওলাকুমুল আফিয়া এই দোয়ার অর্থ হচ্ছে হে মুমিন এবং মুসলিম মুসলিমদের কবরের বাসিন্দাগণ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব আর আমরা আপনাদের জন্য আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এই হচ্ছে কবর জিয়ারতের দোয়া অথবা শুধু আসসালাম আলাইকুম ইয়া হালাল কবর ইন্না ইনশা আল্লাহ হবিকুম লাহেকুন এইটুকু বলতে পারেন অথবা আরও দোয়া করতে পারেন মৃত ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির মাক ফেরাতের জন্য আরও দোয়া করতে পারেন তবে হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে এই দোয়া করা ঠিক নয় অনেক কি কবরের কাছে গিয়ে কোরআন তেলাত করে ফাতেহা পাঠ করে দুরুদ পাঠ করে তিনবার এটা তিনবার ওটা দশবার এটা দশবার ওটা এরকম বিভিন্ন বিভিন্নভাবে তারা কবর জিয়ারত করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তারা বিভিন্ন সময়ে ঈদের দিন বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন উপলক্ষেও কবর জিয়ারত করে যেমন লাইলাতুল কদর সবে বরাত ইত্যাদি এই জাতীয় দিন বাসাই করে নেয় ঈদের দিন কি বেছে নেয় কবর জিয়ারতের জন্য এই সবগুলি বেদাত এগুলো ঠিক নয় কবর জিয়ারত করবেন আপনি কি নবী করিম সাল্লাহাম যেভাবে জিয়ারত করতে বলেছেন সেটাই আমাদের জন্য উত্তম সেটাই আমাদের জন্য সঠিক ওলাকাত খান আলাকুম ফির রাসুল্লাহ উসমাতুল হাসানা তোমাদের জন্য রয়েছে রাসুলের আমলের মধ্যে উত্তম নমুনা রাসুলই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রাসুলের জীবনে তিয়েই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ উত্তম নমুনা আমরা সকল ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লামের পথে চলব সাহাবিদের পথে চলব আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো বেদাত নতুন কিছু তৈরি করব না আলিম উলামাদেরও অনুসরণ করব না সহি সুন্নার বিপরীতে আলেম আলেম উলামাদের অনুসরণ করা যাবে না আলেমদের অনুসরণ কথা মানা যাবে না মোট কথা আমরা কব সুন্নতি পদ্ধতিতে কবর জিয়ারত করবো শুধু সালাম দিব সেখানে গিয়ে তার জন্য দোয়া করবো এককভাবে দলবদ্ধভাবে নয় ধন্যবাদ